Dunia ni sehemu ya ajabu, ni sehemu iliyojaa mambo mbalimbali ya kushangaza, iliyojaa rekodi nyingi za kutisha, kuhuzunisha na kufurahisha. Lakini leo tutawaangazia malaisi watano hatari zaidi duniani. Baki nasi hapa hapa. Laisi namba tano ni Petro Poroshenko. Huyu ni rais wa Ukraine. Alizaliwa mnamo 26 Septemba 1965. Ni rais wa tano wa sasa wa nchi ya Ukraine tangu mwaka 2014. Alikuwa waziri wa mambo ya nje kutoka 2008 hadi 2011. Na kama waziri wa biashara na maendeleo ya uchumi mwaka 2012 kuanzia mwaka 2008 hadi 2013. Poroshenko aliongoza baraza la taifa la benki ya Ukraine na sasa ndiye rais wa Ukraine akitajwa kuwa mmoja wa maraisi katili sana kwa wananchi wake na wapinzani nchini Ukraine. Huu ni Poroshenko katika nafasi ya tano. Namba 4, Nicolas Maduro Morris. Aliyezaliwa mnamo tarehe 23 Novemba mwaka 1962. Ni mwanasiasa wa Venezuela ambaye ametumikia kama rais wa 63 wa taifa la watu wa Venezuela tangu mwaka 2013 na aliwahi kuwa chini ya rais Hugo Chavez kama waziri wa mambo ya nje kutoka mwaka 2006 hadi mnamo mwaka 2013 na kama makamu wa rais wa Venezuela tangu 2012 hadi 2013 Nicolas Maduro Moris Aprili 2013 alichaguliwa kuwa rais wa mpito wa Venezuela ili kukamilisha kipindi cha mpito cha Pres Hugo Chavez ambaye alifariki machi baada ya kutumikia kama makamu wa rais Oktoba 2012 mpaka Machi 2013 Maduro akawa rais wa muda mfupi baada ya kifo cha Chavez Maduro ni mshirika mwenye bidii wa Chavismo mfumo wa kisiasa na itikadi ilioanzishwa na Chavez Maduro alikuwa mgombea wa chama cha umoja wa jamii cha Venezuela Partido Socialist Unitado de Venezuela PCUV katika uchaguzi maalum huyu ni Nicolas Maduro rais wa Venezuela namba tatu, Omari Hassan Ahmad Al Bashir alizaliwa Januari 1 1944 ni mwanasiasa na rais wa saba wa Sudan ya Kaskazini na mkuu wa chama cha taifa alianza mamlaka mwaka 1989 kama brigadier katika jeshi la Sudani aliongoza kudi la maafisa katika mapinduzi ya kijeshi ambayo yaliondoa serikali ya kidemokrasia iliyochaguliwa waziri mkuu Sadiq Ali Mahidi baada ya kuanza mazungumzo na waasi huko kusini wakati huo amechaguliwa mara tatu kama rais katika uchaguzi ambao umechunguzwa kwa rushwa nyingi mwezi machi 2009 Al Bashiri alikuwa rais wa kwanza kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa jinai ICC kwa kudai kuongoza kampeni ya kuua mauaji, kubakwa na kuiba zidi ya raia huko Dafu. Wakati wa rais wake, kumekuwa na migogoro kadhaa ya vulugu kati ya wanamgambo wa Janjaweed na vikundi vya waasi kama vile Jeshi la Uhuru la Sudan, SLA na umoja wa haki sawa, GEM. Kwa njia vita vya kijeshi katika eneo la Dafur, huyu ni rais wa Sudan, Omari Hassan Ahmad Al Bashir. Namba mbili, Bashar al-Assad. Anajulikana kama Bashar Hafez al-Assad. Rais wa Syria, aliyezaliwa Septemba 11, 1965 katika mji wa Damascus nchini Syria. Baba yake Hafez al-Assad alizaliwa katika familia maskini na ndiye aliyefanikiwa kufufua tawi la chama cha Kiarabu cha Kisosialisti cha Basi nchini Syria ambapo baada ya mapinduzi ya mwaka 1970 aliongoza nchi hiyo. Fanisi na umakini wa Hafiz al-Assad katika historia ya Syria kama kiongozi ndio uliompa jina la simba katika mataifa ya Kiarabu. Alipata elimu ya msingi na sekondari katika shule ya mchipu kwa lugha za Kiarabu na Kifaransa. Shule alihudhuria katika mji wa Damascus. Mwaka 1982 alihitimu sekondari na kwenda kusoma ufamasia na matibabu katika chuo kikuu cha Damascus. Mwaka 1988, Bashar al-Assad alihitimu kozi hiyo na kufanya kazi kama daktari katika hospitali ya jeshi kishirini iliyoko nje kidogo ya mji wa Damascus. Huu ni rais wa Syria, Bashir Hafiz al-Assad.
Namba moja, Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini. Kim Jong-un ni mtoto wa tano na wa mwisho katika uzao wa Kim Jong wa pili, rais wa pili wa Korea Kaskazini. Kim Jong-un anataja kuwa mmoja viongozi wenye msimamo mkali hasa kwa nchi za Magharibi na hadi sasa ameimarisha nguvu za nyuklia za silaha za Korea Kaskazini na anainyima usingizi Marekani. Ni general pekee duniani aliyepata cheo hicho bila uzoefu wa kijeshi. Kipaji, akili na kujituma ndio vilimfanya kuwa general licha kutokuwa na mafunzo wala uzoefu wote wa masuala ya kijeshi. Labda ni kwa sababu Kim ni shupavu na jasiri wa kuzaliwa na si wa kujifunza. Na anapenda zana za nyuklia kuliko zana nyingine za kijeshi. Bwana Kim Jong Un alimhukumu kifo kamanda msaidizi wa jeshi la wananchi wa posa la kuhudhuria msiba baba yake akiwamelewa. Amri aliyoitoa ni kwamba anyongwe na usibaki hata unywele wake. Kim Jong Un pia alitoa hukumu ya kifo kwa mjomba wake kwa kile kinachodaiwa kuwa kosa la ubadhirifu wa mali ya umma na harakati za kupindua nchi. Huyu alivuliwa nguo na kutupa katika banda la mbwa mkali waliomzika katika matumbo yao. <tune>